tüm amirayla ilgili e, birkaç bilgi derlemek istiyorum. Yıl 2014 Aydınlık Gazetesi bir haber yapıyor. Donanmada 60 cemaat e, kadrosu diye. Bu 60 cemaat kadrosundan bir tanesi Cihan Paşacı. Aydınlığın haberine göre. O günkü açıklanan. Aydınlık değil mi? Aydınlık. Aydınlık, aydınlık. aydınlık. Daha sonra bu 60 kişiden <gülüyor> e, Paçacı diyorum pardon. E, yapıcı. Değil mi? Yaycı, Amiral. yaycı. Yaycı pardon yaycı. özür dilerim. Cihat yaycı. Cihat yaycı. Nereden geldik? Birinin ismiyle karıştırdım. Cihat yaycı e, bu 60 kişiden 59 kişi tasfiye ediliyor. Bir kısmı kaçıyor, bir kısmı cezaevinde şu anda. Bir tek kişi var. Cihat yaycı. O 60 kişiden biri. Yıl 2014. Çok ilginçtir. Aydınlık gazetesi Cihat Yaycı'ya sahip çıkıyor. Bu Libya meselesinden sonra. En çok şimdi ar- sahip çıkıyorlar. Şimdi çıkmıyorlar. Şimdi göreceğiz. Görevden alındıktan sonra sahip çıkmıyor. Ne zaman sahip çıkıyor? Görevden alınacağı güne kadar Aydınlık, Oda TV şeyin arkasında. Bu paşanın arkasında. Bir dakika o zaman şey yapalım. Daha iyi anlamak istiyorum. Önemli bir konu. İlk başta FETÖ'cü olduğunu söyledi. 2014 yılı Aydınlık Gazetesi'nin Aydınlık, manşeti. Yani e- cemaat c- e- donanmada 60 kişilik cemaat kadrosu diye yaptığı haber. Ve Cihat Yaycı'nın da adı var orada. Aa, evet. CY olarak. FETÖ'cü diyor ona. Evet. evet. Cemaatçi diyor o gün. Cemaatçi şey. diyor. Peki ne zaman sahip çıkıyor? E, so, i̇şte bu şeyle birlikte iktidara e, şey e, 15 Temmuz sonrası Avrasyacı politikaya kaymasıyla beraber evet. ay, Doğu Perincek ve Aydınlık grubu sahip ilk çıkıyor. devleti destekle yani AK Parti'yi desteklemeye başladığı dönemde de Libya sahip. üzerinden sahip Peki çıkıyor. Peki bu istifa ile ilgili son olayla ilgili sahip çıkmıyor diyoruz. Şimdi evet. çıkmıyor. Ha, evet. Şimdi niye Erdoğan imza koyuyor çünkü görevden? Şimdi 15 Temmuz akşamı Marmaris'te Erdoğan'la aynı otelde kalıyor Cihat Yaycı. Bir gece önce apar topar ailesiyle birlikte 23.30'da otelden ayrılıyor. 15 Temmuz darbesinden bir gece önce. Şimdi yine ilginçtir. <gülüyor> Türkiye'de bir tüm amiral e, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Genel Kurmay'ın merkezi olmadan ya biz geçmişten biliyoruz Ergonokal ve Balyoz davalarında genel korunmayın sosyal medya örgütlenmesini biliyoruz. İşte daha sonra CHP milletvekili oldu. Ee, Albay mıydı neydi? Dursun Çiçek. Dursun Çiçek. Yani o medya, sosyal medya örgütlenme, yani troll örgütlenmesini yöneten aslında öyle söyleyeyim. Çok ilginçtir. Bu tüm amiralin, Cihat Yaycı'nın Türkiye'deki medya desteği Hulusi Akar'dan daha büyük olan bir Adam bu aynı zamanda. Yani arkasında müthiş bir medya desteği var. Medya desteğin içinde kimler var? Ali Türkçen var. Aytunç Ergin var. E, Ahmet Zeki Üçok var. Nedim Şener var. Sözcü var. Veryansın TV var. Oda TV var. Aydınlık var. Birbirlerinden çok alakasız gibi gözüken ama çok farklı yerlerde duran adamlar bu tüm amiralinin arkasında duruyorlar. Şimdi aynı zamanda amiral Deniz Kuvvetleri donanmada o kadar güçlü ki Arkasında Erdoğan var diye hava basıyor. Ve FETÖ savar diye bir şey geliştirmiş. Onunla FETÖ metri. <gülüyor> FETÖ metri. Fetö Onunla da ilgili var. diyorlar ki içinden geldiği için, herkesi tanıdığı için de ona öyle bir sistem bulmuş. Doğal olarak sistemin içerisinden geldiği için hepsini tanıyor. Ama e, donanmada uzaklar, uzaklaştırdıklarının hepsi şey değil ki, işlerinde Kemalist subaylar falan da var aynı zamanda. Başka subaylar da var. Çünkü nedeni şuradan dolayı. Ergonokon Balyoz döneminde Donanma komutanlığından uzaklaştırılan yani subay, az subaylar neyse yerlerine başkaları yerleşti. Söylemiştim. Birileri gitti, birileri geldi. Şimdi birileri gidiyor. Onun yerine kim geliyor diye sorusunu sormuştum. O zaman bu Sayın Tüm Amiral, Tüm Amiral Cihat Yaycı. Yaycı, Sayın Yaycı bu boşalan kadroların sayesinde apoletleri alarak hızlı bir şekilde yükseliyor. Ee, sonra diyor ki bu görevden alınınca Yaycı Aynen Davutoğlu'nun şeyde e, genel başkanlığı bırakırken söylediği cümle gibi bir cümle kuruyor ona benzer. Onurum kırıldı gibi. Erdoğan'ın ölünceye kadar bağlı kalacağım diyor. Ve o zaman tüm bu arkasındaki bir yön adam tıs diye o Kemalist subaylar falan geri çekiyor. Erdoğan'ın yanında şey kalınca bir tuhaflık var diye herkes desteğini geri çekmeye başlıyor. Çok ilginçtir. Taraf gazetesi 5 Ekim 2010 tarihinde Turgut Reis Fırkateyn'de bir az subay Suat Çakır ölü bulunur. O Fırkateyn komutanı da Cihat Yaycı'dır. Bu haber 
tarafın 5 Ekim 2010 tarihli haberi aynı zamanda. Yine o dönemde ailesi Suat Çakır'ın az subayın ailesi oğlunun öldürüldüğünü, oğullarının öldürüldüğünü ve denize atıldığını iddia ederler. Bununla ilgili işte kamuoyu oluşturmaya çalışırlar. Cihat, Yay, Cihat Yaycı o dönemde mürabbata, mürabbata e, e, şey, e, baskı yaptığı, intihar ettiğine yönelik ifade vermesi istendi. Hatta Taraf Gazetesi o dönemde ses kaydı olduğunu söylüyor ama ne yazık ki Taraf Gazetesi'nin tüm arşivi gittiği için artık buna ulaşmak da mümkün değildir. Sonra <gülüyor> Yaycı görevden alınınca Medya başlık atar, manşetler atmaya başlar. Yunanlılar sevindi, mavi matan öksüz kaldı, e, FETÖ ile mücadele e, e, bitti, milli bir askeri harcadılar, işte vatansever bir asker gitti diye de metiyeler düzülür. Şimdi bir deniz kuvvetleri konu, bir donanma düşünün, tüm amiral gidecek ve donanma batacak. E, donanma da bir amiral gidecek, FETÖ ile mücadele bitecek. E, donanma da bir amiral gidecek, tüm donanmanın milliliği bitecek. Ve e, yani ve bir şey daha, bir bir şey daha açıklamak istiyorum. Özellikle şeyin e, bu mavi e, vatan e, şeyi yaycı ait değil, Profesör Doktor Fehmi Ülgener'e ait bir tez. Yani sahibi bu. Çok açık bir şekilde bu profesöre ait bir mavi vatan kavramı. Ama Libya'da deniz anlaşmasında adı geçiyor diye. Hani Ama bir şey söyleyeceğim. Aslında tüm meselenin özü şu. Bu bir donanma içerisindeki iktidar kavgası. Bu donanmada deniz kuvvetleri komutanının kim olacağı üzerine bir kavga aslında. Çünkü askeri şuraya yaklaşıyor. Evet. Tüm kavga bu. Çünkü geri görevi alındığında donanma komutanlığınız artık hayale dönüşüyor. Ve sizi geri göreve alan da bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası olunca siz doğal olarak Mehmet Metiner'e demeç, Erdoğan'a ölünceye kadar bağlı kalacağı mesajı çok büyük ihtimalle yakında danışman falan olursa şaşırma ki oraya bulur mu bulmaz mı onu da bilemiyorum. Yani Cumhurbaşkanı ama ne olacak ki danışman olsa ne olur? Sarayda o kadar çok danışman var ki kimsenin taktığı falan da yok. O danışmanlara bir şey sorulduğu da yoktur. Küçük bir odalarında bir masayla birlikte oturuyorlardır. E, ellerinde de bir tane kart vizit taşıyorlardı. Büyük ihtimalle iş kovalıyorlardır birçok yerde. Ben öyle düşünüyorum en azından. Hulusi Akar bu işin neresinde? Hulusi Akar genel kurmayın gelecek kadrosunu belirliyor. Ve doğal olarak dikkat edin Türkiye tarihinde iki tane o orduda iki yerde çok önemli kavga olur. Tarihi itibariyle. Yüz yıllık tarihi herkes baksın. Bir, Yüksek Şura öncesi. iki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi. Çünkü Türkiye'de cumhurbaşkanlıkları hep bir kuvvet komutanı üzerine, genelkurmay başkanı üzerine kurgulanmıştır. Bir asker olacaktır. Devletin üst düzey bürokrasisinden ki asker olacağı üzerine kurgulanmıştır. İkincisi de yüksek askeri şurada emekliliğini yani rütbe vermezseniz otomatikman emekliliğini istemek zorunda kalıyor. Ve doğal olarak da genelkurmay başkanının kim olacağı ve kuvvet komutanlarının kim olacağı üzerinden kurgulanıyor. Genellikle arkadaş çevreleri, işte bir lobi diyelim buna, bu lobi gelecek iki dönem sonra, üç dönem sonra Genelkurmay Başkanı'nın kim olacağını belirler. Ama ne yazık ki gelir birileri küt tokatı vurur, ara kadroyu çeker, sizin oyunlarınız eder. Bugün Hulusi Akar, ordunun şu andaki patronu. Ve doğal olarak Yaycı'yı da görevden geri aldıran adam Hulusi Akar'dır. Ama ilginç olan da şudur, Hulusi Akar da ortalıkta yoktur. Sessiz kaldı. Sadece bu olayda değil, uzun süredir sessiz. Evet. Ben onunla ilgili daha farklı teorilerim var. Teorilerim derken iddialarım var tabii söylüyorum. Ee, şeye bakma, 31 Ağustos'taki Yüksek Şura'ya bakmak lazım. Kimler gelecek? Yani Cihat Yaycı'nın ön plana çıktığı, işte çok konuşulduğu e, reytinginin yükselmesinden rahatsız olduğunu iddia edildi. Bu biraz çocukça geldi bana. Böyle bir şey olabilir ben, mi? Ben abi? sadece evet. Hulusi Akar'ın bu hani işte bakan şey, şey, şey, şey de var işte bir ihale meselesi var. Ciddi bir ihale meselesi. O deniz kuvvetleri. Ha, deniz yani. kuvvetlerindeki bir ihale. O ihale işte verdirmez şey Cihat Yaycı. Ee, Hulusi Akar müdahale eder. Şey diyor, kendisine evet. e, verdir. E, bir de Savunma Bakanı, eski Yenekurmay Başkanı hepsinin karşısında hazır oldu komutanım diye durduğunu düşünüyorum Hulusi Akar karşısında. E, dün akşam şey açıkladı çok ilginç. Davutoğlu 
çok önemli bir şeyi açıkladı. Dedi ki ben başbakan olduğum dönemde e, söyle e, dişlinin görevden alınması için ben söyledim dedi. Aldıramadım dedi ama. Şimdi ilginç bir şey bu. Yani Davutoğlu dün akşam konuşunca o açıdan ben şimdi de şey yapıyorum. Baktığımda e, çok açık ve net bir şekilde Hulusi Akar ve Erdoğan'ın e, ve ordu içerisindeki özellikle Perincek grubunun e, Kemalist grupların e, ordunun gelecek komuta kademesinin yukarıya çıkacakların emekli olacakların yerlerine kimlerin geleceği üzerine ciddi bir savaş yaşandığını, mücadele yaşandığını düşünüyorum. Yaycı'nın da o mücadelede tasfiye edilen adamlardan biri olarak görüyorum. Askerlerden biri yani olarak görüyorum. Yani askeri şura öncesindeki bir mücadele bu. Kesinlikle. Başka yani hiçbir şey değil. Özeti bu diyorsun. Ve yani. arkasında yine vatan hamaset nasane ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek gibi. Bunun şeyi bu. Başka hiçbir şey değil yani. Mehmet Dişli diyorsun. Şimdi ha, Mehmet merak ettim de baktım. Evet, evet Mehmet doğru. Dişli. Böyle bir iddiası. Davutoğlu dün akşam Dişli'nin emekli edilmesiyle ilgili olarak kendisini... Ben ve MİT Başkanı Hakan Fidan ısrar ettik dedi. Evet. Hakan Fidan'la beraber ısrar etmişler. Erdoğan karşı çıkıyor. Darbe girişiminde Genelkurmay'da tutuklanan Mehmet Dişli. E çok ilginçtir. Hulusi Akar'ı Son... bizzat şeye getiren Dişli. Herkes biliyor. Ve ben şunu söyleyeyim. Tabii bu olaylarla ilgili özellikle yurt dışından cemaatçi e, gazeteciler ve sosyal medya hesapları ciddi bir Algı operasyonu yapıyorlar. Önce onu söyleyeyim. Bununla ilgili olarak. Ben o algı operasyonlarını kendi hesapları açısından yapıyorlar bunu. Ama şunu söyleyeyim. Bu kavga öyle ne vatan millet kavgası falan değil. Bu kavga donanma komutanının, kara e, kuvvetler kim komutanının kavgası? kim olacağı ve doğal olarak o emeklilikler üzerinden ve görev süresi usatılacaklar üzerinden Genelkurmay Başkanı'nın kimin olacağı üzerinedir. Tüm çatışmanın nedeni budur. Ama hiçbir şekilde de devletin dış politikasına, askeri sistemine de müdahale olacak. Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Bir bir şey şey söyle, şey yok bir şey söyleyeceğim. Libya politikası, Libya politikası bir amiral üzerinden düzenlenebilecek bir politika olabilir mi Ferit? O politika bir devlet politikasıdır. Öyle saçmalık olur mu? Bir tane tüm amiral çıkacak, bir strateji geliştirecek. Cumhurbaşkanı yok, kuvvet komutanları yok, donanma komutanı yok, genelkurmay başkanı yok, dışişleri yok. MİT yok. Yok oğlu yok yani. Ya bu mümkün mü yani? 